Hola chicos, el día de hoy vamos a ver congruencia de triángulos y vamos a hablar ahorita de generalidades. Esto es para que tengan un video un poquito más rápido de lo que es la congruencia de triángulos. Ok, y congruencia tiene que ver con la relación coherente entre varias ideas, acciones o cosas. Ese es el significado de congruencia. Hay que ser congruente con lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Todos debemos ser congruentes. La congruencia es la madre de la credibilidad. La fórmula de ser congruente es hacer lo que uno dice, pensar lo que uno hace y decir lo que uno piensa y viceversa. Pero en matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen la misma dimensión y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Para esto existen Tres criterios de congruencia en los triángulos. El primero de ellos es lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados correspondientes iguales. Eso significa que al, de, al decir correspondientes es que vamos a buscar dónde está el lado que es el que mide lo mismo y así sucesivamente en el orden tiene que estar eh, el tienen que ser correspondientes o tienen que medir lo mismo. ¿Sale? En ese mismo orden. El siguiente criterio es lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos congruentes o iguales. ¿Sale? Entonces buscamos que sean dos lados que sean iguales y el ángulo que se forma entre ellos también tiene que ser igual. Con eso es suficiente para determinar que, que, que los, los triángulos son igualitos. Ala, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre de ellos también congruentes. Ok, bien, si los ángulos que se están formando son iguales, tienen la misma medida, pero además son correspondientes, que quiere decir que están en la misma posición. Entonces, el lado que está entre de ellos también tiene que medir lo mismo. O sea, eh, un lado tiene, eh, debemos de tener la medida y a continuación el ángulo, ¿sale? Para que pueda ser congruentes o para que digamos que estos, estos triángulos son iguales. Entonces, aquí lo que deben de acordarse es que congruencia significa igualdad. Espero que eh, estos conceptos te sirvan y nos vemos en el siguiente video donde vamos a explicar cada uno de estos criterios por separado y también las operaciones que debemos de hacer. Bueno, nos vemos.